భాగ్యనగరం వేదికగా జాతీయ గ్రామీణాభివృద్ది పంచాయతీరాజ్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రూరల్ ఇన్నోవేటర్స్ స్టార్టప్ కాన్క్లేవ్ రెండు పేల పంతొమ్మిది ఉత్సాహభరితంగా జరిగింది తెలుగు రాష్ట్రాలతో సహా ఇరవై రెండు రాష్ట్రాల నుంచి యువత రైతులు మహిళలు విద్యార్థులు ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు అంకుర కేంద్రాల నిర్వాహకులు ఈ సమావేశానికి తరలివచ్చారు జాతీయ స్థాయి గ్రామీణ మేళాలో రెండు వందలకు పైగా స్టాళ్లు కొలువు తీరగా వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాలు అదనపు విలువ జోడింపు మార్కెటింగ్ గ్రామీణాభివృద్ది లక్ష్యాలుగా రైతులు యువత ఔత్సాహికులు రూపొందించిన వినూత్న ఆవిష్కరణలు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ లో జాతీయ గ్రామీణాభివృద్ది పంచాయతీరాజ్ సంస్థలో మూడవ రూరల్ ఇన్నోవేటర్స్ స్టార్టప్ కాన్క్లేవ్ రెండు పేల పంతొమ్మిది సదస్సు జరిగింది మహాత్మా గాంధీ నూట యాభైవ జయంతి వేడుకలు పురస్కరించుకుని రెండు రోజుల పాటు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం ఆద్యంతం ఉత్సాహభరితంగా సాగింది తెలుగు రాష్ట్రాలతో సహా ఇరవై రెండు రాష్ట్రాల నుంచి యువత రైతులు మహిళలు విద్యార్థులు ఔత్సాహకులు ఈ సమావేశానికి తరలివచ్చారు ఈ గ్రామీణ మేళాలో రెండు వందల ఇరవై పైగా స్టాళ్లు కొలువు తీరాయి గ్రామీణాభివృద్ది పంచాయతీరాజ్ వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు పరిష్కారాల కోసం ఔత్సాహకులు రూపొందించిన ఆవిష్కరణలు ప్రదర్శనలో సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి ఈ జాతీయ ప్రదర్శనను కేంద్ర మంత్రులు నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి పరిశీలించారు ఉత్తమ ఆవిష్కరణలకు నగదు ప్రోత్సాహం బహుమతులను అందజేశారు జనాభా పెరుగుతున్న తరుణంలో భూములు మాత్రం పెరగడం లేదు ఇది గుర్తించిన రైతు నాగరత్నం నాయుడు తన క్షేత్రంలో తొమ్మిది అంచెల పంట విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నారు సత్ఫలితాలను సాధిస్తున్నారు సాగుభారమై నష్టాలను చవిచూస్తున్న రైతులు ఈ విధానంలో పంటలు సాగు చేస్తే పెట్టుబడులు తగ్గి మంచి ఆదాయాన్ని ఆర్జించవచ్చంటున్నారు నైన్ స్టోరీ క్రాపింగ్ పేటర్న్ అనేది గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మన ఫామ్ లో డెవలప్ చేశాము తద్వారా రైతుకి ఎలాంటి ఆదాయం వస్తుంది దుక్కుదున్నే పని లేదు ఒక్కసారి నాటేస్తే జీవి మళ్లీ మళ్లీ నాటే పని లేదు నీళ్లు తక్కువ సో ఫర్టిలైజర్స్ లేదు పెస్టిసైడ్స్ లేదు ఇన్కమ్ డబుల్ ద ఇన్కమ్ వస్తుంది అది అంటే మనం కొన్ని మొక్కలు ఎంచుకుంటాం అంటే చెట్టు కింద చెట్టు పెట్టేస్తే అది నైన్ స్టోరీ క్రాపింగ్ అనేది కాదు ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ ప్లాంటేషన్ కావాలి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇక్కడ నలభై ఐదు నుంచి నలభై ఎనిమిది డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్ కూడా వస్తుంది ఈ ప్రాంతంలోని నలభై ఐదు డిగ్రీలు నలభై ఎనిమిది డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్ లో గ్రో అయ్యే మొక్కల్ని పండిస్తున్నాం ఈవెన్ మన హైదరాబాద్ లో కాఫీ పండదు కాఫీని కూడా మైక్రో అంటే నేచర్ ద్వారా కాఫీని కూడా ఇక్కడ పండిస్తున్నాం పర్యావరణం జీవ వైవిధ్యం పరిరక్షణకు దేశవాళీ విత్తనాలు దోహదపడతాయని రైతు చిన్ని కృష్ణుడు ధీమా వ్యక్తం చేశారు రసాయన అవశేషాల్లేని దేశవాళీ విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేసి తోటి రైతులకు అందిస్తున్నారు ప్రతి రైతు దేశీ విత్తనాలతో సేద్యం చేసి ఆరోగ్య భారతాన్ని నిర్మించాలని కోరుతున్నారు ఇప్పుడు పండించే హైబ్రిడ్ రకాలు ఇంప్రూవ్ రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటలేవు కెమికల్స్ వెళ్తే దిగుబడి ఎక్కువ వెళ్తుంది కానీ అటువంటి ఆహారం తినడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉండలేరు ప్రజలు ప్లేసు భూమి కూడా విషమయం అయిపోతుంది గాలి కాలుష్యం అయిపోతుంది నీళ్లు కాలుష్యం అయిపోతుంది కాబట్టి అందరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలా ఉద్దేశంతో ఈ దేశీ వాలి వరి వంగడాలు నేను భారతదేశం అంతా తిరిగి కొన్ని కొన్ని వంద గ్రాములు యాభై గ్రాములు పాకులు సేకరించి విత్తనాల కోసం పండించి విత్తన బ్యాంకు లెక్క ఇప్పటికీ నేను ఏడెనిమిది రాష్ట్రాలకు రైతులకు అభ్యుదయ రైతులకు నేను విత్తనాలు చేయగలుగుతున్నా ఇటువంటి రకాలు కెమికల్ లేకుండా ప్రతి రైతు ఇంటికి సరిపోయిన అరేగ్రామ గానీ ఎకరమ గానీ దేశీ వాలి పండించుకుని ఉండల్లో వంట చేసుకుని ముడిబియం రూపంలో తింటుంటే హెల్దీగా తయారెత్తున్న అటువంటి గడ్డి పశువులకు ఇస్తే కూడా పశువులు ఆరోగ్యంగా ఉండి మంచి అమృతమైన పాలు మనకి ఇస్తాయి దేశీ వాలి రకాలకు ఏంటంటే కొడి దిరుకులకు తట్టుకునే గురం ఉంటుంది అంటే కెమికల్ లేకుండా పడతాయి వర్షాలు లేకపోయినా నీటి ధర తక్కువ తట్టుకుంటది ప్లస్ మళ్ళీ వారం పది రోజుల ముందు కోతకస్తుంది సాగుదారులకు కూలీల కొరత తీర్చేందుకు డ్రోన్ టెక్నాలజీ సాయంతో పంటకు మందులు పిచికారీ చేసే యంత్రాన్ని రూపొందించాడు వరంగల్ కు చెందిన దిలీప్ ఈ డ్రోన్ యంత్రం సహాయంతో సురక్షితంగా సులభంగా సమర్థవంతంగా మందులను పిచికారీ చేయడం తో పాటు సమయం ఆదా అవుతుందని కూలీల ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చంటున్నాడు డ్రోన్ రూపకర్త అగ్రికల్చర్ డ్రోన్ తయారు చేసామండి నేను సో ఇది ఏం చేస్తాను అంటే కంప్లీట్ గా అటెండమస్ గా ఫ్లై చేస్తుంది దీంతో మనం ఐదు కేవలం ఐదు నిమిషాలు ఒక ఎకరాని పురుగుల మందు కానీ న్యూట్రియన్స్ కానీ స్ప్రే చేయవచ్చు మాన్యువల్ గా స్ప్రే చేయడం వల్ల ఎంత డిజైస్ ఇలా కూలీల కొరత రోజుకు టైం కి స్ప్రే చేయకుండా పంట పాడైపోవడం సో ఇట్లాంటి జరుగుతూ ఉంటాయి అండి సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్ కమ్ చేయడానికి మేము ఏం చేస్తాం అంటే అగ్రికల్చర్ డ్రోన్ తయారు చేస్తాం ఇది ఏం చేస్తాం అంటే ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఒక ఎకరానికి వచ్చేస్తుంది అది కంప్లీట్ గా బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ సో ఇది ఒక బ్యాటరీ సెట్అప్ తోటి మనకి ఐదు ఎకరాల వరకు స్ప్రే చేయొచ్చు ఐదు ఎకరాల తర్వాత మనం మళ్ళీ బ్యాటరీ చేంజ్ చేస్తుంటుంది దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ఆరు లక్షలు పడుతుందండి సో అందరు దీన్ని కొనలేరు రైతులకి అందుబాటులో ఈ ప్రాబ్లమ్స